हेलो किड्स सो दिस इज योर पी एम मैम एंड मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए सो दैट आई कैन टेल यू कि क्या 15 मेजर मिस्टेक्स करते हैं नीट के बच्चे जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है तो ये 15 मिस्टेक्स है जो मोस्टली बच्चों से हो जाती है और यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होती है कम मार्क्स के लिए या फिर सिलेक्शन ना होने के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि आप ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना रिपीट करें ठीक है सो लेट एस डिस्कस अबाउट दिस 15 मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है नीट में सो द फर्स्ट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं दैट इज इग्नोरिंग एनसीआर टी बायोलॉजी है ना एनसीआर सबसे ज्यादा वैसे तो तीनों सब्जेक्ट्स की एनसीआर टी आर इंपॉर्टेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर सबसे ज्यादा बायोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज्यादा एनसीआर टी इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजी की ये आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है 90 में से 80 प्लस क्वेश्चंस दे आर आस्ड फ्रॉम दी एन सी आर टी इट सेल्फ इलेवन ट्वेल्थ की जो टेक्स्ट बुक है एन सी आर टी की सो एट एनी कॉस्ट इन्हें नहीं छोड़ना है इनकी लाइन टू लाइन पेज टू पेज डायग्राम टू डायग्राम एवरी थिंग शुड बी कवर्ड फ्रॉम एन सी आर टी बायोलॉजी सेकेंड मिस्टेक जो है टू मच थ्योरी इन फिजिक्स आई हैव सीन पीपल जो नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं पर डेरिवेशन करते रहते हैं थ्योरी पढ़ते रहते हैं तो 45 में से बेयरली 10 या फिर 12 क्वेश्चंस जो होते हैं फिजिक्स के दे आर थ्योरी बेस्ड पर मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो अप्रोच होती है वो न्यूमेरिकल अप्रोच होती है न्यूमेरिकल्स होते हैं एंड कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लो जब तक आप खुद एम सॉल्व नहीं करते हैं नीट के कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर वेरी वेरी गुड मार्क्स इन दी फिजिक्स तो थ्योरी पढ़नी है पर टू मच थ्योरी इन दी फिजिक्स नहीं पढ़नी है है ना उतनी थ्योरी पढ़नी है जितनी रिक्वायर्ड है ठीक है और उतना अपन को क्या करना है ज्यादा से ज्यादा एम सी क्यू की प्रैक्टिस करना है एक फॉर्मूला बुक बना के थर्ड पे आते हैं टू मैनी स्टडी रिसोर्सेज नाउ दिस इज वेरी मेजर पॉइंट आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स दैट इट इज वेरी वेरी मच अप्रिशिएबल टू रीड वन बुक टेन टाइम एक किताब को दस बार पढ़ना इज फार 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 मोर बेटर देन दस किताबों को टेन बुक्स यू आर रीडिंग वन टाइम क्योंकि ये आप रिटेन नहीं कर पाएंगे ये आप इतना ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे एक बुक को अच्छे से पढ़ो ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना अगर आप एक बुक को बार बार पढ़ते हैं तो आपको बेसिकली वहां पे ऐसा इमेज दिखती है कि हाँ एनसीआर टी में इस पेज पे इस लाइन पे ये लिखा था तो एक बुक को दस बार पढ़नी है बट वेन यू टॉक अबाउट एम सी क्यूज देन आप ज्यादा से ज्यादा एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे डिफरेंट बुक से इट इज ग्रेट पर थ्योरी जो आपका है वो एक ही बुक से पढ़नी है नॉट टेकिंग प्रॉपर स्लीप सो स्टूडेंट्स को लगता है कि जितना कम सोते हैं उतना ज्यादा मार्क्स आता है सो नंबर ऑफ आर्ट्स ऑफ स्लीप आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द मार्क्स इन द नीट ऐसा नहीं है यू शुड बी टेकिंग प्रॉपर स्लीप बहुत अच्छे से सोना है ठीक है और ट्राई करो कि जो स्लीपिंग आवर्स से आपके सिक्स आवर्स तो रहें और इनफैक्ट uh, कंटिन्यूस एक स्ट्रेच में रहे ऐसा नहीं है सुबह दो घंटे सो लिया देन यू आर स्लीपिंग इन नून टू आवर्स के लिए फिर शाम को दो घंटे ट्राई टू स्लीप इन अ स्ट्रेच छः घंटे सो गया दिन भर पूरी एफिशेंसी के साथ मेहनत करनी यू शुड बी टेकिंग प्रॉपर स्लीप पर कुछ बच्चे ऐसे भी है जो वीडियो देख रहे हो बोल रहे हो मैम मेरी मैं मेरी ओवर स्लीपिंग का क्या करूँ है ना देर आर सम पीपल हु स्लीप एट टू टेन आवर्स बेटा इतना मत सो है ना इतना नहीं सोना चाहिए आ, बिल्कुल नहीं सोना है इतना ज़्यादा नहीं सोना है ठीक है नीट क्लियर करनी है तो जाग जाओ है ना फिफ्थ नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करते हैं आपको पी पी सी बी मतलब ये तीनों आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं नीट के एटलीस्ट दस पंद्रह ईयर के तो मिनिमम आपको सॉल्व करने ही है इससे आपको लग आइडिया लग जाता है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं या फिर कौन सा या हाई यील्डिंग चैप्टर है है ना ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना सॉल्व करते हैं और आप समझ पाते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है इनफैक्ट एम्स के भी आपको लास्ट टेन ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करना है फॉर नीट ठीक है एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू सजेस्ट कि अगर आप जेई मेन्स देखो तो जेई मेन्स का फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो पोर्शन है पिछले दस साल का यू शुड ऑल्सो सॉल्व दिस क्योंकि आई हैव सीन क्वेश्चन रिपीटिंग फ्रॉम जेई मेन्स इट डू नीट इग्नोरिंग दी एरर्स एंड डाउट डन इन वॉक्स सो देर आर पीपल हु क्लेम मी कि मैम मैं टेन थाउजेंड क्वेश्चन करके नीट में गया था बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू स्कोर गुड सो द रीजन इज द रीजन इज कि आपने सिर्फ टेन थाउजेंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 
इनमें जो आपके गलत हुए है ना जिसमें आपको डाउट था आपने वो डाउट को कभी अपने टीचर से क्लैरिफाई नहीं करा गूगल पे चेक कर लो है ना जो भी चीज़ें डाउट डाउट ही रह गया तो नीट के दिन भी डाउट क्वेश्चन मार्क ही रह जाएगा दूसरी बात अगर आप कुछ एरर करते हैं तो यू यू शुड नोट डाउन दैट एरर मतलब आपने एक मॉक किया आपके नब्बे में से एट्टी क्वेश्चन वर राइट टेन क्यू रोंग हो गए ठीक है क्यों हो गए टेन रोंग ये क्वेश्चन आपको देखना है क्यों रॉन्ग हुए क्या आपको कुछ चीज नहीं पता थी अब जब वो नई चीज पता चल गई है नोटेड डाउन है ना कॉपी या फिर पांच कुछ सिली मिस्टेक हो गई है तो नोटेड डाउन की ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है तो इफ यू आर सॉल्विंग मॉक्स एंड इफ यू आर टेकिंग केयर डाउट का एरर का देन वो टेन थाउजेंड क्वेश्चन आपके पक्का डन है अगर आप उनकी गलतियों को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं तो ये गलतियां नीट में भी कंटिन्यू करोगे आप तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू पीपल डू कभी भी एरर को डाउट को इग्नोर नहीं करना है तुम ऐसा सोचते हो कि ठीक है सारे पेपर के डाउट एक दिन क्लियर कर लूंगा पर वो डेट आता ही नहीं है वो टाइम आता ही नहीं है जब आप खोल के बैठते हो अपने सारे डाउट्स और टीचर से क्लियर करते हो तो जब जो डाउट आ रहा है क्लियर इट है ना देर देर वोट बी अ स्पेशल डे जिस दिन आप सारे डाउट क्लियर करोगे वो टलता चला जाता है जजिंग प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम रेदर देन दी टॉपिक्स कवर्ड सो देर आर स्टूडेंट्स उनको लगता है आज मैंने एट आवर्स पढ़ लिया तो आज मैंने रॉक कर दिया है है ना रॉक स्टार हो गया हूँ मैं रॉक स्टार हो गई हूँ मैं एट घंटे तो बहुत होता है नीट के लिए पर एक्चुअल में पढ़ा क्या एक्चुअल में क्या पढ़ा सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा वो भी कुछ ईजी सा पढ़ लिया जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो अपनी प्रोग्रेस को कभी भी टाइम से जज मत करो कि आज मैंने आठ घंटे पढ़ाई की है मैंने दस घंटे पढ़ाई की है अपना कंटेंट कितना कवर हुआ है उससे जज करना चाहिए कि आज मैंने तीन चैप्टर बायोलॉजी के पढ़ लिए हैं एक चैप्टर फिजिक्स का पढ़ लिया है दिस इज ग्रेट ठीक है तो यू शुड ऑलवेज जज योर प्रोग्रेस ऑन दी बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द कंटेंट यू हैव कवर्ड टाइम मत देखो कि आज मैंने दो बजे तक जाग के पढ़ाई की है तो आज कुछ स्पेशल किया है कितना पढ़ा है वो इम्पॉर्टेंट है आठ घंटे बुक लेके बैठे हो तुम और सॉल्व सिर्फ एट्टी क्वेश्चन की हैं तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल पियरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मत डरो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर एन सी आर टी बेस्ड एन सी आर टी की ऑर्गेनिक कर लो बहुत सारे एम सी क्यू सॉल्व कर लो और बहुत ईजी से हो जाएगा रिएक्शन मैकेनिज्म है ना ई वन ई टू इन सब पे थोड़ा ध्यान दे दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मत डरो अच्छा खासा वेटेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी नीट में इग्नोरिंग हार्ड चैप्टर मैम आप हार्ड चैप्टर्स की बात कर रहे हो हम तो क्या हार्ड सब्जेक्ट इग्नोर कर देते हम फिजिक्स इग्नोर करके नीट में चले जाते हैं डो नॉट डू दिस ठीक है हमें तो बायोलॉजी पसंद है हम तो सिर्फ बायोलॉजी करते हैं उसमें भी मैम हमें तो जुलॉजी पसंद है है ना जुलॉजी अच्छे से करेंगे बॉटनी तो हार्ड है बॉटनी हम छोड़ देते हैं ना हमें कौन सा प्लांट प्लांट देखना है हमें तो एनिमल्स को ट्रीट करना है ह्यूमन्स को ट्रीट करना है सो विल गो फॉर जुलॉजी Do not ignore the hard chapters. I know, I know. Plant physiology आप इग्नोर कर चुके हो सेल साइकिल आप इग्नोर कर चुके हो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इन्हेरिटेंस इन सभी चैप्टर्स को हमें बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है डो नॉट इग्नोर दी हार्ड चैप्टर क्योंकि हार्ड चैप्टर ही हैं जो बाकी बच्चे शायद ना कर पाए और इससे आपकी रैंक इम्प्रूव हो जाए सो डोंट इग्नोर हार्ड चैप्टर्स टू मैनी स्टडी रिसोर्सेज सेम पॉइंट वही वाली बात है वी विल नॉट कंसिडर दिस एज अ पॉइंट दस किताब को एक एक बार पढ़ने से अच्छा है एक किताब को दस बार पढ़ें आज मैं इस कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर लेता हूँ मैं इस ऑथर की बुक पढ़ लेती हूँ चार जगह से थ्योरी पढ़ूंगी और दस जगह से ऑब्जेक्टिव सॉल्व करूंगी डोंट टेक टू मैनी स्टडी रिसोर्सेज टेलीग्राम पर रिसोर्सेज रिसोर्सेज ढूंढ रहे हैं बेटा हमें होल सेल मार्केट थोड़ी बनाना है जहाँ पर हम इन रिसोर्सेज को रखेंगे और सेल करेंगे काम की चीज़ें पढ़ो और उसी को बार बार पढ़ो और उसी को रिवाइज करो डो नॉट रन आफ्टर स्टडी रिसोर्सेस ये आप डाउनलोड कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ डोंट डोंट डू दिस है ना अपने जो रिसोर्सेस हैं उनको सिलेक्टिव रखो और उन्हीं पे अपनी अच्छे से मेहनत करो प्रोगेस्टिनेशन कल कर लेता हूँ रात को दस बज गई है अब नींद आने लगी है अब कल सुबह ही पढ़ेंगे फिर कल सुबह जल्दी उठ जाऊँगा एक काम करूँगा छः बजे फिर पढ़ना शुरू करूँगा गुड मॉर्निंग हो रही है टेन एम ठीक है तो चीजों को टालो मत है ना कि अच्छा ये चैप्टर बच गया अभी वीकेंड पे करेंगे फिर वीकेंड आ गया अब अगले महीने ही करेंगे अगर इफ यू कीप ऑन पोस्टपोनिंग थिंग्स नीट आ जाएंगी आने वाली है अभी तो नीट ट्वेंटी वन कभी भी किसी भी चीज को इग्नोर करना टालना ये चीज नहीं करना चाहिए द बेस्ट वे इज डू इट नाउ अगर तुमने अभी कर लिया तो कर लिया और नहीं करा तो फिर कभी नहीं हो पाता है ठीक है टू मैनी मोटिवेशनल वीडियोज 
आज भाई का पढ़ने का मन है आज भाई पढ़ेगा पढ़ने के लिए मोटिवेशन कैसे लाएगा दस मोटिवेशनल वीडियोस देखेगा छः छः मिनट के भी देख लिए तो एक आर तो हमने मोटिवेशनल वीडियोस देखने में निकाल दिया फिर ये जो मोटिवेशन रहता है वैसे ही थोड़ा सा क्या रहता है शॉर्ट ड्यूरेशन वाला रहता है ना टेम्पररी मोटिवेशन रहता है एक घंटे मोटिवेशन वीडियो देखा एक घंटे पढ़ा फिर किसी का फोन आ गया बात करने लग गए Do not keep on watching motivational video बनाते इसलिए क्योंकि तुम motivation ढूंढने YouTube पर जाओगे है ना motivational videos देखने की जरूरत नहीं है motivation अंदर से आता है If you want to see yourself in a white coat, if you want to see yourself a doctor डॉक्टर नाम के आगे डॉक्टर लिखना है तो ये खुद में ही बहुत बड़ा मोटिवेशन है इफ़ यू वॉन्ट योर ड्रीम टू कम ट्रू यू डो नॉट नीड एक्स नंबर ऑफ वीडियोज टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे मोटिवेशन वीडियोज बहुत देखते हैं तुम देखो मोटिवेशन वीडियोज पे कितने व्यू होते हैं देख लो कभी कभी ऐसा डाउन लगता है मॉक में मार्क्स खराब आ गए देख लो खुश हो जाओ कि हम पढ़ लेंगे पर ऐसा नहीं है कि दिन में तीन तीन घंटे मोटिवेशन वीडियोज चल रहे हैं एक भी मैम मोटिवेशन वीडियो नहीं छोड़ा मैंने यूट्यूब पर नॉट गेटिंग प्रॉपर गाइडेंस तो देर आर सम पीपल हु डो नॉट गेट प्रॉपर गाइडेंस अच्छी गाइडेंस नहीं मिल पाती हैं गलत बुक रेफर कर लेते हैं गलत अप्रोच रख लेते हैं गलत स्ट्रैटी बना लेते हैं तो एक अच्छे गाइडेंस एक अच्छे टीचर की या फिर किसी की ऑलरेडी नीट क्लियर हो चुकी है उनसे एक प्रॉपर गाइडेंस लो क्या करना है क्या नहीं करना है है ना अंधेरे में तीर नहीं चलाना है कि बस करते जा रहे हैं विदाउट प्रॉपर स्ट्रैटी या कुछ स्मार्ट वर्क करना है अपन को और एक अच्छी गाइडेंस के अंदर करना है Peering and running away from calculations. पूरा क्वेश्चन सॉल्व फॉर्मूला रहता है फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर ली ठीक है ऐसा वैसा सब कुछ पर इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर नहीं निकाला जब आप आज फाइनल आंसर नहीं निकाल रहे हो देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि नीट में उस दिन तुम फाइनल आंसर निकाल लोगे वहां पे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं है सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट पुट ना करें एक्चुअल में आंसर निकालें है ना डोंट रन अवे फ्रॉम कैलकुलेशन की अब कंसेप्ट तो पता चल गया है कैलकुलेट कर रहे में टाइम वेस्ट होगा अगर जितने ज़्यादा कैलकुलेशंस करोगे उतने ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएंगे और उतनी जल्दी नीट में पेपर होगा डो नॉट अवॉइड कैलकुलेशंस नॉट डूइंग टाइमली रिविजन ठीक है पहले एक चैप्टर पढ़ लिया इफ यू रिवाइज इट आफ्टर सेवन डेज एंड इफ यू रिवाइज इट एट द एंड ऑफ द मंथ पहले दिन पढ़ा सातवें दिन और थर्टी दिन पढ़ा फिर एक एक महीने में रिवाइज करते गए कभी भी उस चैप्टर को नहीं भूलोगे बट आज पढ़ा और चार महीने तक देखा भी नहीं पूरा भूल जाओगे सारे कंसेप्ट गायब हो जाएंगे सो ट्राई टू रिवाइज मोर ऑफन है ना रिवाइज करने में टाइम कम लगता है फिर से किसी चैप्टर को नए तरीके से पढ़ना इज मोर डिफिकल्ट एंड ट्राई करो कि जो ये रिविजन के लिए ना हैंड नोट्स बना लो जैसे तुमने साठ पेज का चैप्टर पढ़ा ट्राई टू यू नो मेक बुलेट पॉइंट्स एंड कंक्लूडेड इन थ्री पेज टू पेज तो रिविजन जल्दी हो जाएगा तो तुम्हें मजा भी आएगा रिविजन करने में नॉट सॉल्विंग एम सी क्यूज वेन स्टडिंग दी चैप्टर आज एक चैप्टर पढ़ा है फॉर एग्जाम्पल आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है वॉट यू शुड डू पूरा पढ़ने के बाद सॉल्व एम सी क्यू देन तुम्हें पता चलेगा कि कितनी थ्योरी तुम रिटेन कर पा रहे हो और क्या एम सी क्यू सॉल्व कर पा रहे हो कहाँ मिस्टेक हो गई है बाद में सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब तो भूल गए हैं इसलिए शायद सॉल्व नहीं हो रहे फिर तुम्हें अगर जब थ्योरी पढ़ते हो उसके जस्ट बाद एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो यू विल नो कि किन क्वेश्चंस में गड़बड़ हो रही है उस थ्योरी को तुम और अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से अंडरलाइन करोगे तो दीज आर सम मिस्टेक्स यू शुड नॉट डू व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड आई वॉन्ट एवरी मैं आप सभी स्टूडेंट्स से चाहती हूँ कि कमेंट बॉक्स में जाए और ऑनेस्टली लिखे कि इसमें से कौन कौन सी मिस्टेक्स आप करते हो अगर आप कमेंट बॉक्स में ऑनेस्टली लिखोगे कि इनमें नंबर लिख दो कौन कौन से मिस्टेक आप करते हो इससे एक सेल्फ एनालिसिस होगा जब सेल्फ एनालिसिस होगा तो आप उस चीज को रिपीट नहीं करोगे एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू तो आई एक्सपेक्ट सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं एंड आई नो अब तुम वो रिपीट नहीं करोगे ओके थैंक यू बच्चो आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू थैंक यू